Candy Cats. ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi wow! ¡Esculturas de nieve! Un día el gato artista hizo un concurso para ver quién hacía la mejor escultura de nieve. El ganador de concurso recibirá una caja llena de deliciosas galletas. ¡Hurra! Niños sonrían a la cámara y digan ratones. ¡Ratones! Aquí están las palas. Ahora, imaginen que la nieve es su arcilla. Busquen algo que los inspire y a esculpir. ¡Comiencen! ¡Ah! Voy a hacer un enorme gato de nieve. Y yo haré uno mucho mejor. Yo también. Boris también quiso hacer un gato de nieve. Y también dardo y cupcake. Um, creo que los brazos están hechos con ramas. Para los botones y los ojos, podemos usar tuercas. Yo no traje tuercas, Dardo. ¿Puedes prestarme algunas? ¡Y a mí, por favor! La nariz puede ser una piña. ¿Lo ven? ¡Wow! Bien, veamos sus esculturas para ver quién ganará estas deliciosas galletas. ¡Yo, yo, 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 yo! Primero, debemos descubrir cuál es la mejor escultura. Pero cuando el gato artista vio que todos los gatos de nieve se parecían, no sabía cómo elegir al mejor. ¡Miau! Esto es muy difícil. Mi gato de nieve es el más blanco de todos. Todos están hechos de nieve, así que son del mismo color. Veamos si podemos encontrar alguna diferencia. Oh. Pero en ese momento, comenzó a nevar otra vez, cubriendo a las esculturas y a los kitty cats con una suave y esponjosa capa de nieve. Oye, eso dolió. Lo siento, pero pensé que eras mi gato de nieve. <risa> Bien, si vamos a continuar con el concurso, entonces tendrán que encontrar sus gatos de nieve. Pero encontrar gatos de nieve en la nieve es difícil. Oigan, ¿dónde está mi escultura? Debería estar aquí. ¿Mi gato de nieve se ve bien? Esto es lo único que quedó del mío. Oh, no. Están arruinados. <risa> Deberíamos hacer las esculturas en casa. Así la nieve no las cubriría. Pero, Cookie, en casa se derretirán en un santiamén. Entonces deberíamos hacerlas de algo más, como metal. El metal no se derrite. Buena idea. Pero entonces ya no serían esculturas de nieve, sino robots oh. o algo así. Entonces, um, uh... No lo sé, pero tengo mucha hambre. Oigan, tengo una idea. Boring, mira, tu escultura se parece a un pastel, ¿no crees? ¿Ah? <risa> Tienes razón, sí se parece. Le falta una pequeña rosa encima. ¡Genial! ¡Genial! Mi escultura será una hermosa corona como la de una princesa. Y yo haré un cohete de nieve. Oh, y yo haré un payaso de nieve. Y cada Kitty Cat hizo su propia escultura especial. Candy hizo una escultura de papá, mamá, cookie, pudding y de ella. Vaya, ahora que las esculturas son tan lindas y diferentes, es aún más difícil escoger la mejor. Oh. Pero creo que ya sé qué hacer. Todos se merecen una caja de galletas por sus fantásticas esculturas. ¡Hola! Estoy muy orgullosa de mis gatitos ganadores. Esas galletas son mi receta. ¿Sabían, niños? Oh, creo que empezaron las noticias locales. Hoy se realizó un concurso de esculturas de nieve. Cookie, Candy, Pudding, Boris, Dardo y Cupcake fueron los ganadores. ¡Qué gatitos tan talentosos! ¡Salimos de la tele! ¡Somos famosos! ¡A todos les gustaron nuestras esculturas! Resulta que papá tuvo la gran idea de enviar el video del concurso al noticiario. Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. ¿No es fantástico que los Kitty Cats pudieran compartir sus esculturas con toda la ciudad y sus ricas galletas con la familia? La tarjeta de cumpleaños musical. Era el cumpleaños de papá. Y los gatitos se preguntaban qué regalarle. ¡Ya sé, mamá! ¡Démosle a papá una bicicleta para que no se quede atrapada en el tráfico camino al trabajo! Es una idea encantadora, pero debes recordar que su dulce y lindo papá es muy torpe. Cierto. 
Entonces deberíamos darle un helicóptero. ¡Qué buena idea, Pudín! Pero el aire que hay encima del tráfico puede estar muy sucio. ¡Ya sé, ya sé! ¡Démosle un cohete! Así podría volar por encima de todo ese aire sucio. Pero conociendo a su papá, probablemente termine atrapado en el tráfico espacial. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos, podemos regalarle? regalarle? Bueno, hay una cosa que sé que papá siempre ha querido. ¿Ah? ¿Y, ¿Y qué es? ¡Dinos! Una tarjeta musical. Una que cada vez que la abres, toca una hermosa música. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! En la tienda, habían tantas tarjetas musicales para escoger que no sabían cuál regalarle. ¿Ah? Una tarjeta con un lindo pastel que también toca la canción de cumpleaños es perfecta, niños. Los Kitty Cats también creían que era perfecta. ¡Quiero escucharla otra vez! Ahora es mi turno. Solo una vez más. Así que la escucharon una vez más y luego la volvieron a escuchar otra vez. Mm. La escucharon tanto que perdieron la cuenta. Pero la escucharon, la escucharon y la escucharon sin parar. Oigan, ¿qué pasó? La batería no pudo agotarse tan rápido. Tal vez solo está cansada. Tal vez se olvidó cómo es la canción. Intentaré refrescarle la memoria. Ay, solo está siendo perezosa. ¿Quieres arruinar el cumpleaños de papá? ¡Empieza a tocar la canción ahora! ¡Oh, no! Ahora la tarjeta está enojada. ¡Mamá! 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 ¡La tarjeta de cumpleaños de papá ya no quiere tocar! Al parecer, la batería se agotó por completo. ¿Alguien la estuvo escuchando mucho tiempo? Les dije que esto pasaría. ¡La escuchaste tanto como nosotros! ¡No, tú la escuchaste más que yo! ¡Claro que no! <risa> Ahora, ¿qué le daremos a papá para su cumpleaños? <risa> en ese momento, el papá cumpleañero volvió a casa del trabajo con una bonita caja llena de dulces que había hecho en la fábrica donde trabaja. ¡Ya sé qué hacer! ¡Síganme! Los gatitos tuvieron una idea. Se dieron cuenta que a veces el mejor regalo es el que haces tú mismo. <risa> Cookie, Candy, Pudding, hola, niños. Hicimos esto para tu cumpleaños. Porque nosotros... Te ¿Ah? queremos más que nada en este mundo. Mm -hmm. Muchas gracias, niños. Es muy hermosa. Uh. Oh, siempre quise una tarjeta musical. <risa> oh, es la mejor tarjeta musical del mundo y es el mejor regalo de cumpleaños que me han dado. <risa> Desearía que nuestra tarjeta pudiera tocar música por su cuenta. Oh, sí puede. Mamá había grabado la canción de cumpleaños de los gatitos en su teléfono. Y papá tuvo el mejor cumpleaños del mundo. ¿Qué podría ser mejor que la música, los pasteles y la familia? ¡Bicicleta! Era un gran día. Mamá y papá le dieron a Candy su primera bicicleta sin rueditas. ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Hola! Ahora podré competir en la carrera de bicicletas con ustedes. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! bicicleta sin rueditas. Aprenderás a andar sin rueditas en un santiamén si tus hermanos te enseñan cómo. <ríe> ¡Sí! ¡Es muy fácil! Sí. Candy estaba muy ansiosa por mostrarle su nueva bicicleta a sus amigos. ¡Mírate, Candy! ¡Te ves muy grande con tu nueva bicicleta! ¡Es bellísima, Candy! ¿Cuándo vamos a empezar la carrera, amigos? Primero tenemos que enseñarle a Candy cómo montar su nueva bicicleta. Ah. ¡Es fácil, Candy! ¡Observa! Cookie iba tan rápido que la pobre Candy apenas podía ver lo que hacía. ¿Entendiste? No. Bueno, ¿por qué no lo intentas? ¡Ay! Eso no 
salió muy bien. Descuida, yo te mostraré cómo se hace. Pudding hizo lo mismo que Cookie, pero mucho más lento. Y Candy lo veía con mucha atención. ¡Ay! No creo que pueda hacer esto. Observa, así es como giras. Mira, lo más importante es que pedales muy rápido. Ah, um, creo que lo más importante que tiene que aprender es el equilibrio. Tocar la campanilla es importante porque hace un sonido muy bonito. Candy intentó recordar todos los consejos de sus amigos. ¡Vamos, Candy! ¡No puedes! ¡Auchi! ¿Cómo recordaré girar la bicicleta, pedalear muy rápido, mantener el equilibrio y tocar la campanilla al mismo tiempo? Bueno, si te lanzas de una gran colina, no tendrás que pedalear mucho para ir rápido. Pero, Cookie, ¿cómo voy a mantener el equilibrio? Oh. Para el equilibrio, podríamos ponerle a tu bicicleta unas ruedas muy grandes. ¿Ah? Pero, Pudding, ¿eso no sería un poco peligroso? Ah. <risa> Deberíamos atar una banda elástica a dos árboles y después... ¡piu! No, deberíamos atar unos globos color rosa en la bicicleta de Candy. Así mantendrías el equilibrio y te verías adorable. <risa> <risa> Nunca aprenderé a hacer esto. El papá de Chase llegó para empezar la carrera. Pero, ¿qué iba a hacer Candy? Es hora de empezar la carrera, gatitos. Esta es la línea de salida y la línea de meta es donde está esa bandera roja. Sean buenos competidores y diviértanse. Pero yo no sé. ¡Hola! Cuando gane, te mostraré cómo andar en bicicleta, Candy, lo prometo. Pero si yo gano, yo quiero ser el que le enseñe cómo hacerlo. En sus marcas, listos, ya. ¿Ah? Yo ganaré y le voy a enseñar a Candy. Claro que no. Bien, no te rindas, Candy. Solo mantén el equilibrio. ¡Ay! Ahora intenta pedalear. ¡Ay! Mantén el equilibrio. Pedalea, gira y toca la campanilla. <risa> Mientras tanto, la carrera se puso feroz. Yo le enseñaré a Candy mucho mejor que tú. ¡Yo lo haré! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Ustedes se ven graciosos. Parecen una linda torre. ¿Ah? Después de un dramático choque en cadena, la ganadora es la pequeña Candy. ¿Es en serio? Hola, papá. Hola, mamá. Candy aprendió a andar sin rueditas por su cuenta. Fue increíble. Ella ganó la carrera y nos venció a todos. Así es. Tenía la sensación de que todo iba a salir bien. Las cosas no salieron tan bien para nosotros porque perdimos. Ni siquiera la terminamos. <risa> que Candy aprenda a andar en bicicleta es algo bueno para toda la familia. Porque eso significa que podremos salir a pasear en bicicleta todos juntos. Hay senderos por todo el parque. Papá ya había planeado el primer día de picnic en bicicleta. ¡Genial! Y cuando todos paseemos en bicicleta, llevaremos chalecos de seguridad que además brillan en la oscuridad. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Puede que Candy haya ganado la carrera, pero la familia encontró una nueva forma de divertirse. Y ese fue el mejor premio de todos. ¡Sí! sí. La casa en el árbol. Un día, papá estaba construyendo una pajarera con los Kitty Cats. Esta sí que es una gran pajarera. Necesito un árbol para colgarla. <risa> Listo, eres un pajarito afortunado. Siempre quise vivir en una casa en el árbol cuando era gatito. ¿No les gustaría tener una casa en el árbol? ¿No sería fantástico tener su propio lugar especial? Pío, pío. Miau. Oh, wow. Tener una casa en el árbol suena genial. Nuestros amigos podrían visitarnos. Y jugaríamos todo el día. Está decidido. Construiré una casa en el árbol para mis hijos. Y bien, ¿cómo quieren que sea su casa? Como el castillo de una princesa, con una torre. Uh -huh. Con un enorme tobogán. Uh -huh. Y una super escalera para poder subir. Estupendo, construiré una casa en el árbol con un tobogán, una torre y una super genial escalera para poder subir. Y se verá así. ¡Hurra! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Papá y los Kitty Cats reunieron todo lo que necesitaban para construir su nueva casa en el árbol. 
Gracias por su ayuda, niños. Pero yo me encargo desde aquí. Será mejor que se alejen un poco, porque una construcción no es un lugar para los niños. Al parecer, construir la casa en el árbol no era tan fácil como papá creía. Hacemos unas alas muy grandes, así podría volar mientras construye la casa, como un pájaro. Pío, pío. ¿Pero cómo va a usar el martillo si tiene que agitar los brazos para poder volar? Veamos. ¿eh? Martillo, vuelo, 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 martillo, vuelo, martillo. Además, ah, se va a cansar ah, mucho. Cansado. Muy cansado. ¿Por qué no construye la casa aquí abajo y después la sube al árbol cuando esté terminada? <risa> ¿Pero cómo va a levantar la casa él solo? ¡No es super gato! <risa> ¡Oigan, tengo una gran idea! Podríamos pedirle al papá de Mancha que venga a ayudarlo. Su papá es constructor y tiene su propia grúa. <risa> Mancha y su papá estaban felices de poder ayudar. ¡Miau! Cuando hay que levantar algo, decimos... ¡Arriba! ¡Arriba! Y si hay que bajarlo, decimos... ¡Abajo! ¿Entendido? ¡Abajo! ¡Arriba! Y como todos trabajaron muy duro, la casa en el árbol por fin estaba terminada. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Felicidades por su nueva casa en el árbol! Cupcake, Boris y Chase hicieron un cartel para la nueva casa en el árbol. Gatitos, ¿saben cuál es la mejor tradición para inaugurar una casa nueva? ¿Cuál es la tradición? Una casa nueva debe estar repleta de niños divirtiéndose. Así que entren ahí y a divertirse. ¡Sí! <risa> Tener su propia casa en el árbol era realmente increíble. Pero que todos sus amigos se estuvieran divirtiendo era mucho mejor. ¡Juguemos al doctor! Un día, mamá y papá le dieron a Cookie, Candy y Pudding un encantador regalo para que usaran su imaginación. ¿Ah? Miren lo que les trajimos, gatitos. ¡Un ¡Wow! juego de doctores! ¡Un termómetro! ¡Y unas vendas! ¡Un gorro de doctor! Todas las cosas que necesitan para jugar a los doctores. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Yo seré la doctora. No, yo quiero ser el doctor. Yo también. Pero si todos vamos a ser los doctores, ¿dónde vamos a encontrar pacientes? Nuestros amigos podrían ser los pacientes. ¡Miau! Vamos a jugar a los doctores. ¿Alguno está enfermo? ¡Oh, sí! ¡Yo! ¡Yo! Iremos a sus casas de inmediato. Buscaremos la medicina. ¡Denme la mermelada! La primera paciente de los Kitty Cats fue Cupcake. Problema. Creo que le pasa algo a mi cola. No se ve lo suficientemente hermosa. Bien, yo lo arreglaré. Solo debo cortar la cola oh. y cambiarla por una linda cola de pavo real. Es muy simple. No necesito una nueva cola. Quiero una segunda opinión. A ver... Uh, no escucho nada. ¿Debería darle unos golpes con mm. el martillo? ¡Claro que no! Solo debemos envolver la cola con unas vendas. Está bien, siempre y cuando se vea bonita. Gracias, doctores. Espero que se sienta mejor, señorita. Y recuerde, coma cada día una manzana. Y tendrás una vida sana. Ahora que Cupcake se sentía mejor, los doctores fueron a ver a Chase. Pero a los gatitos los sorprendió un fuerte viento. ¿Cuál parece ser el problema? Doctores, 
Creo que me estoy convirtiendo en un extraterrestre. Incluso ya hablo como uno. ¡Ah! <risa> Ajá, al parecer tienes fiebre extraterrestre. Y tenemos justo lo que necesitas. Come un poco de esta mermelada de mora cósmica. ¡Arm! Cura cualquier enfermedad extraterrestre. ¡Arm! 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 Pero creo que me la comí toda. Descuida, en su lugar podemos ponerte una inyección de mermelada y te sentirás como nuevo en un santiamén. A menos que te conviertas en una sandía o en una regadera. <risa> no, no, no quiero una inyección. Tranquilo, por ser tan buen paciente le daré una paleta de mermelada cósmica. Y luego debe descansar. Ya me siento mejor. Como Chase ya se sentía mejor, nuestros pequeños doctores fueron a ver a Boris. Pero tuvieron que caminar bajo la lluvia para ver a su paciente. ¿Qué le ocurre, señor? Verán, el problema es que me pongo muy, muy triste en los días lluviosos, cuando el cielo está nublado. Tal vez necesites un corte de bigotes. No, no mis bigotes. La verdad, solo me duele un poco la barriga. Oh, sí. ¡Achú! No suena bien. ¡Achú! Sí, suena como si te hubieras tragado un motor. No, creo que es algo mucho más grande. <risa> Esa es tu barriga, Pudding. ¿Por qué te comiste toda la mermelada? ¿Ah? Oye, tienes razón. Es mi barriga. <risa> tu barriga estará como nueva después de beber té y comer galletas de avena. Además, este libro de payasos te animará. Siempre he pensado que los payasos son geniales. Me gustan sus narices rojas. Vaya, tus narices están muy rojas. ¿Ah? ¡Babá, babá! ¡Esta voz de Febo! Oh, ¡Están empapados! Gatitos, quítense estos gorros mojados de sus cabezas y vayan a la cama. Beban este delicioso té de limón y luego a dormir. Así nos enfermarán. Después de una buena noche de sueño, los gatitos se sentían mejor. Ah. Buenos días. Ah. ¿Alguien llamó al doctor? Traje naranjas para que empiecen muy bien el día. Y yo traje unas canicas para que todos podamos jugar. Y yo les contaré un chiste para animarlos. <risa> Y todo doctor necesita ja, una veloz ambulancia. Hola, soy una ambulancia. ¿Es el sonido que hace una ambulancia? Es así. Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. A los gatitos les gustaba jugar a los doctores, pero lo que más les gustaba era tener energía y estar sanos para poder jugar con sus amigos. Domingo. Un domingo por la mañana. Mamá se preparaba para ir al gimnasio y Cookie, Candy y Pudding se quedarían en casa con papá. Me voy a mi clase de ejercicios. Uh, diviértete, cariño. Yo me encargaré de los gatitos. ¿Estarán bien sin mí? Estaremos bien, mamá. Sí, nunca nos aburrimos con papá. Sí, en eso tienes razón. Adiós, mis pequeños. ¡Papá! 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 ¡Juguemos a las muñecas! Oye, papá, juguemos ajedrez. ¡Y a los dardos! Ah, está bien, bellos hijos. Jugaremos a las muñecas, al ajedrez y a los dardos. ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¿Dónde estaba papá? ¡Vamos! ¿Vas a jugar con nosotros? Sí, ya voy, mis hermosos hijos. todos estos vestidos nuevos. Uh -huh. Y mira, aquí tengo el tablero de ajedrez. Seré el blanco. Uh -huh. Yo los dardos magnéticos. Aquí tienes papá, sostén el tablero. Suena muy divertido. ¿Listos? Aquí vamos. Eh, ¡Hurra! ¡Ups! Uh. ¡Oh, no! Papá se fue a la ciudad de los sueños. Y estos lindos gatitos dejaron que su papá disfrutara de una muy merecida siesta. O oh, algo así. ¡Es hora de levantarse! ¡Cosquillas, cosquillas, cosquillas, cosquillas! Cariños en la barriga. ¿Cómo vamos a despertarlo? Tengo una idea que tal vez podría funcionar. Podríamos despertarlo lanzándole un poco de agua. Pero, Pudding, si lo mojamos, podría respirarse. Uh. Uh. Bueno, podríamos encontrar algo muy grande y súper ruidoso y ponerlo junto a él. ¡Papá! Pero, Cookie, eso podría darle un gran susto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo despertamos? ¿Y si no lo despertamos? ¿Por qué no somos buenos con él y lo dejamos descansar? Cuando despierte, tendrá mucha más energía para jugar con nosotros. ¡Qué, ¡Qué gran, gran idea! idea. Shh. Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow.
Buenas noches. ¿Crees que ya descansó lo suficiente? Aún no. ¿Y ahora? Bueno, supongo que sí. No estoy muy segura. ¿Entonces no deberíamos despertarlo? Retrocedan. Yo me encargo. Hola. Si preguntan, estoy haciendo una inspección de caramelos. Ah, es hora de la siesta. Tengo una gran... ¡Vaya! Veo que jugar con papá no fue para nada aburrido. ¡Despierten, mis gatitos dormilones! ¡Llegó mamá! Oh, ah, ¡Estoy 100% despierto y listo para divertirme! <risa> ¡Oigan, levántense, niños! Ah, podemos dormir un poquito más. Después de todo, es domingo. Bueno, si eso quieren, sigan durmiendo. Mientras papá y yo nos divertimos afuera jugando con este disco volador. Oh, ¡Esto va a ser muy divertido! <risa> ¿Qué? ¿Nos compraste un disco volador? ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Ya sea tomando una pequeña siesta o jugando juntos, el domingo es un día maravilloso para estar en familia. El programa de cocina. Una mañana a Cookie, Candy y Pudding se les abrió el apetito mientras veían uno de los programas de ejercicios de mamá. Es hora del desayuno, mis pequeños. Avena, ¿otra vez? Desayunamos avena todos los días. ¿Y cómo más empezará a salir por mis oídos? La avena es buena para ustedes, mis pequeños. Ahora cómansela toda mientras voy a la tienda a comprar algo delicioso para después. Ah. Hola, ¿les gustaría comer comida deliciosa todo el tiempo? Comida tan rica que su familia se sentirá feliz. Entonces deben ver mi programa, Un Gato en la Cocina. ¡Wow! Chicos, ¿qué dicen si hacemos nuestro propio programa de cocina? ¡Sí! Y podríamos cocinar el desayuno más delicioso del mundo. ¡Y dárselo a mamá y a papá! ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Los Kitty Cats sacaron todas sus comidas favoritas del refrigerador. ¿Qué deberíamos cocinar para el desayuno? ¿Qué tal si hacemos unos pasteles? Ah, um, con mermelada. Pero para hacer pasteles necesitamos hacer la masa, estirarla y rellenarla. Y no sabemos... Oh, ¿Cómo hacerla? En ese caso deberíamos hacer un budín de salchichas. Pero somos muy pequeños para usar el horno y no sabemos encenderlo. Oh. Creo que la avena empieza a parecer una buena idea. Si no podemos cocinar, no deberíamos hacer un programa de cocina. O al menos, eso creo. ¡Tengo una gran idea! ¡Hagamos una ensalada! Lo único que debemos hacer es mezclar los ingredientes en un recipiente, ¿no? <risa> los Kitty Cats prepararon una ensalada con queso, pescado, crema, mermelada y frutas. haciendo mis pequeños? Mamá, estamos haciendo nuestro propio programa de cocina. Y preparamos la ensalada más deliciosa de todo el mundo mundial. Llegas justo a tiempo para la parte en la que todos la probaremos. Interesante. Me asusta, pero es interesante. Papá se levantó justo a tiempo. <risa> Hola, buenos días, familia. ¿Qué hay para desayunar? <risa> Un programa especial de cocina de nuestros gatitos. Bienvenidos, queridos espectadores. <risa> Hecha por los Kitty Cats. Mm, no. 
Nom. 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 Ah, bueno, no estuvo mal para hacer su primer intento, creo. Me pregunto qué comemos. ¡Buah! ¡Esto sabe horrible! ¡Buah! ¡Es peor que horrible! ¿Por qué nuestra ensalada sabe tan mal? Todos los ingredientes que usamos son deliciosos. Pescado, azúcar, crema, bananas... Pepinillos, salchichas, ketchup y mermelada. Y también un trozo de mi queso favorito. <risa> Una mezcla inusual, por así decirlo. <risa> Mezclar es bueno, pero lo más importante que deben recordar es usar ingredientes que vayan bien juntos. Como ven, si mezclan todo lo que les gusta, no siempre va a saber bien. Tengo una idea. ¿Por qué no desayunamos un saludable plato de avena? Sí, me encantaría un poco de avena. Sí, al parecer hacer tu propio programa de cocinar te abre el apetito. ¡Ajá! Traeré su avena en un santiamén. Solo me... llevaré esto y... Bienvenidos, queridos espectadores. Hoy preparé nuestra avena especial para cinco gatitos. <risa> y aquí tengo un poco de mermelada, miel, pasas, nueces y frutas deshidratadas que pueden ponerle a su avena para que quede más deliciosa. ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Gracias a mamá, la avena se convirtió en un desayuno muy sabroso y los Kitty Cats pudieron preparar sus propios y deliciosos platos de avena. En el lodo. Cookie Candy y Pudding estaban muy felices cuando descubrieron que la nieve finalmente se había derretido. Esperamos mucho tiempo para esto. ¡Y por fin está aquí! ¿Te refieres al sol? Nah, el nuevo sube y baja ya está aquí. ¡Súper! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Yo iré primero! ¡Sí! <risa> ¡Cuidado, Cookie! El nuevo sube y baja estaba en medio de un enorme charco de lodo pegajoso. Piensa en lo sucio que vas a quedar si intentas caminar por el lodo. Si papá estuviera aquí, él podría ayudarnos. Nos cargaría a los tres y nos llevaría hasta el sube y baja. Pero Pudding, papá no puede ayudarnos. Está en el trabajo. ¿Eh? ¿Ah? ¿Aló? Así es. Estoy trabajando en la fábrica. Ya sé, usemos unos zancos para caminar por encima del lodo. Mm. Oh, oh, oh. ¿Tienes una mejor sugerencia, Cookie? Bueno, podríamos cruzar el charco usando un tronco. <risa> oh. ¿Qué vamos a hacer? Oigan, ya sé qué podemos hacer. No es tan profundo, ¿ven? Con unas botas de goma cruzaríamos el charco sin problemas. Ahora los Kitty Cats tenían una gran sonrisa en sus caras y unas botas de goma en sus pies. Pero Cupcake y Mancha también querían jugar en el sube y baja. ¡Vamos, Cupcake! Ten cuidado, Mancha. No me voy a ver bonita si estoy cubierta de lodo. ¡Oh! ¡Miau! Hay mucho lodo. Candy, ¿quieres subirte primero? Sí, gracias, Cupcake. ¡Oh, esto va a ser muy divertido! Solo recuerden no se picar de lodo mis botas. ¡Guau! <risa> ¡Oh, no! ¡Hay lodo en todas partes! ¡Incluso Mancha está llena de manchas! <risa> ¡No se rían! ¡Miren mi vestido! ¡Y mi camisa! <risa> ¡Oye, Pudding, no llores! ¡La limpiaré con un poco de agua! Por desgracia, agregarle agua solo hizo más lodo. ¡Ahora estoy más sucio! <risa> ya que todos estamos sucios, digo que ¡Ah! es hora de hacer ángeles de lodo. <risa> Cookie, lo siento, pero eso es asqueroso. Chicos, mamá se va a enojar mucho cuando vea lo sucios que estamos. No es nuestra culpa que haya lodo. Debimos esperar que el lodo se secara antes de salir a jugar. ¿Cuándo tendremos que esperar? Ah... Uh... Creo que debería estar seco para el verano. ¡Oh, wow! Parece que se divirtieron mucho. Lamentamos mucho estar cubiertos de lodo, mamá. Pero descuida, decidimos no volver a jugar afuera. Al menos hasta que llegue el verano. ¿No saldrán a jugar hasta el verano? <risa> oh. Mamá, estás tan cubierta de lodo como nosotros. Es cierto, pero un poco de lodo no lastima a nadie. Pero ahora tu vestido está arruinado. 
Claro que no. Solo está un poco sucio. Pero la lavadora lo limpiará en un santiamén. ¡Horra! ¡Qué bueno que existan las lavadoras! Sí, la ropa puede lavarse, pero ensuciarla a propósito no está bien. Podrías enfermarte por hacer eso. ¿Entonces no tenemos que esperar a que el lodo se seque? ¡Claro que no! Salir a jugar es bueno para ustedes, incluso si hay lodo. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Y entonces papá llegó a casa. O al menos creían que era papá debajo de todo ese lodo. ¡Hola! ¡Guau! Wow. <risa> el auto quedó atrapado en el lodo, así que tuve que bajarme a empujar. Todo este lodo hace que los Kitty Cats más bien parezcan unos cerditos. <risa> la lavadora limpió la ropa llena de lodo en un instante. Por lo que la familia salió a divertirse un rato y a nadie le molestó ensuciarse un poco. ¡La cosecha! Un día, mamá y papá llevaron a los Kitty Cats a la casa de la abuela. ¡Abuela! ¡Miau! ¡Oh! Me alegra verlos, mis pequeños. Jugarás con nosotros todo el día como la última vez, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! <risa> ¡Adiós, ¡Adiós, gatitos! ¡Adiós! ¡Juguemos! ¡Juguemos! Oh, claro que vamos a jugar. Pero primero debo pasar un poco de tiempo cuidando los cultivos que crecen en mi jardín. Miren todo lo que planté. Manzanas, zanahorias, fresas, flores. Y tengo que ir a echarles un vistazo. Oigan, tengo una gran idea. ¿Y si ayudamos a la abuela con su jardín? Así terminaría más rápido y tendría tiempo para jugar con nosotros. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Levanten la pata si se están divirtiendo. Anímense, gatitos. Después de esto, sacaremos la maleza del jardín y regaremos todas las flores. Si hacemos todo eso, no tendremos tiempo para jugar. Y si no hacemos todo, abuela, ¿cómo arar esta tierra? Pero arar la tierra es muy importante. Solo podremos plantar papas si la tierra está suelta. Es la única manera. Debemos arar la tierra o tendríamos que plantar las papas en el cemento. Que por si no lo sabían, es imposible. Oh, oh. ¿Y qué pasaría si no sacamos la maleza? La maleza empezaría a cubrir todas las flores. Imaginen que su mamá decidiera dejar de cortarse el cabello. De un momento a otro, su cabello la cubriría por completo. Cariño. Oh. Oh, ¡Auxilio! Pero, ¿y si um, solo um, esperamos hasta la próxima vez que llueva en lugar de regar ahora? Las plantas necesitan agua todos los días, igual que nosotros. ¿Y si su papá decidiera esperar hasta la próxima lluvia para darse una ducha? ¿Ah? ¡Sí! ¡No, no, no! Vaya, parece que las plantas en serio cuentan con nosotros para poder vivir. Tenemos que cuidar a las plantas. Es nuestro deber. Iré a ver estas flores y sacaré toda la maleza. Y Pudin y yo terminaremos de arar esta tierra. Oh. <risa> oh. <risa> es hora de regar las plantas. ¿Le gustaría un poco de agua, señor Manzano? Las zanahorias toman una ducha. Sus hojas van a quedar muy limpias, fresas. Esto hará que todo en el jardín florezca. Los Kitty Cats estaban tan concentrados cuidando el jardín que olvidaron lo mucho que querían jugar. Hasta ahora. Son los mejores ayudantes. Ahora que terminamos de cuidar el jardín, ya podemos jugar. Ah, uh, sí, claro. ¿Por qué no jugamos a la cosecha? Es un juego divertido. Ah, es muy divertido y también muy útil. La abuela y los Kitty Cats se divirtieron mucho cosechando los cultivos y lavaron todo hasta dejarlo muy limpio. Es hora de probar todo lo que cosechamos. ¡Eso suena genial! Nos vendría bien un descanso de este juego. Mm, 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 las fresas están... 
están deliciosas. Gracias a que trabajaron muy duro. Gracias, son los mejores gatitos del mundo. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Bueno, veo que jugaron mucho con la abuela para estar así de cansados. Sí, y siento que esta noche no necesitaremos un cuento para dormir. Vengan cuando quieran y tal vez podrían quedarse. Podríamos jugar muchos juegos divertidos. Oh, sí, como esa vez que jugamos Pintemos el Granero. ¿Y cómo se llamaba ese otro? ¿Cortar la leña? <risa> se me acaba de ocurrir un juego genial. ¿Quién se queda dormido primero? Ah, yo gané. <risa> Los Kitty Cats cosecharon las más ricas frutas y verduras y también tuvieron un día maravilloso. ¡Compañeros de ajedrez! Un día Pudding llevó su tablero de ajedrez al parque. Cookie, ¿quieres jugar ajedrez conmigo? No, gracias, Pudding. Es aburrido jugar contigo porque siempre ganas. Oye, Candy, ¿quieres jugar conmigo? No sé cómo. Oh, genial. Quiero convertirme en un gran jugador de ajedrez, pero no puedo practicar con nadie. Pudding, ¿Eh? oh. 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 ¿podríamos pedirle a uno de nuestros amigos que juegue ajedrez contigo? Sí, encontraremos a alguien genial con quien puedas jugar. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! El primer amigo que aceptó jugar ajedrez con Pudding fue Cupcake. ¿Una pieza? Esa pieza se llama caballo. Me gusta moverla porque es la más bonita. Listo. Jaque mate. Perdiste, Cupcake. ¿Y qué? Mejor iré a buscar unas cintas. El siguiente en jugar fue Mancha. Si voy a jugar, quiero usar las fichas negras. ¡Ja! Acabo de tomar tu peón. Mira, acabo de tomar tu caballo. Tome otro peón. Y... Jaque mate. ¿Oh? Gané otra vez. ¿Oh? ¿Tan rápido? Al parecer, encontrar un buen jugador de ajedrez no era tan fácil. La pondré ahí. No, espera. Ahí. O oh, ahí. O oh, qué tal ahí. Oh, lo siento. Voy a mover una ficha diferente. Mostaza, tomé tu alfil. ¿Qué? ¿Oh? Pero me encantaba ese alfil. ¿Oh? Era mi pieza ¿Oh? favorita de todo el juego. ¡Ah! No quiero jugar más. Y finalmente, Dardo aceptó jugar ajedrez con Pudding. Ja. Lo crea, no, no. Nunca ha jugado ajedrez. ¡Guau! Wow. Wow. ¿Qué? Estábamos seguros que serías un experto. Así que Pudding le explicó a Dardo cómo se mueven las diferentes piezas del ajedrez. ¿Por qué el caballo solo puede moverse así? ¿Por qué no puede galopar por todo el tablero? ¿Y por qué el rey solo puede moverse en un espacio a la vez, mientras que la reina puede ir a donde quiera? Bueno, uh, así son las reglas del juego. Nah, lo siento, pero el ajedrez no es para mí. Pero si no tengo a nadie con quien practicar, nunca seré el mejor jugador de ajedrez y nunca ganaré un trofeo. <risa> ¿Trofeos? ¡Chicos, esperen! ¿Papá no tiene unos trofeos de ajedrez en su oficina? Sí, papá debe ser muy bueno jugando ajedrez, Pudding. Uh, veamos. Jaque mate. Oh. Oh. <risa> Buen trabajo, Pudding. <risa> ¿Cómo pudo ganarte tan rápido? Eres un campeón. Mira todos los trofeos que tienes de ajedrez. <risa> no son míos, son de su madre. Ella jugaba ajedrez en la escuela y ganaba todas las competencias porque era la mejor. Ah, ¡Tengo una gran idea! ¡Hay que llamar a mamá ahora! ¡Guau! ¡Wow, ¡Eso fue genial! ¡Sí! ¿Sabes, Pudding? Jugaste muy bien. Al parecer, nuestra familia tendrá otro futuro campeón de ajedrez. ¡Hurra! ¡Mi guau! Wow, ¡Mi guau! Wow, ¡Mi guau! Wow, ¡Mi guau! Wow. Papá sorprendió a todos y horneó un pastel de miel con forma de tablero de ajedrez. 
puede que papá no sea un campeón de ajedrez, pero es el maestro de los postres. ¡Jaque! ¡Y mate! Y así es como Pudding encontró un digno oponente. Y papá inventó un nuevo y maravilloso pastel para la hora del té. ¡Diente de leche! Un día durante el desayuno, Candy sintió algo extraño. Oh, creo que tengo un diente suelto. ¡Bien por ti! ¡Tus dientes empezarán a caerse, Candy! ¿Qué? Mamá, ¿voy a perder todos mis dientes? <risa> no te preocupes. Solo perderás tus dientes de leche, cariño. Y cuando esos dientes se caen, comienzan a crecerte unos nuevos. Y tus dientes permanentes te durarán para siempre. Cookie y yo pasamos por lo mismo cuando éramos pequeños. ¿Entonces me saldrá un diente nuevo? ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Candy no podía esperar para enseñarle su diente suelto a sus amigos. ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Tienes un diente suelto! ¡Genial! A mí no me gustó nada cuando mis dientes de leche se cayeron. Sentía que no me veía muy bonita. Cuando los míos se cayeron, en serio esperaba que me crecieran unos enormes colmillos de vampiro. Obviamente no sucedió. Pero cuando se te cae un diente, puedes dejarlo debajo de tu almohada. Así el hada de los dientes vendrá a buscar el diente y te dejará un regalo. ¡Súper! ¡Un regalo del hada de los dientes! ¡Eso suena genial! ¿Qué puedo hacer para que se caiga mi diente más rápido? Bueno, podrías morder una manzana. Tu diente se quedará atascado y saldrá en un santiamén. Pero, ¿y si accidentalmente me como el diente junto con la manzana? Oh. Mm. 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 Oh. Entonces el lado de los dientes no me dará nada. Puedes atar una cuerda a tu diente y después amarras el otro extremo de la cuerda en un auto. Y cuando el auto se vaya, se llevará tu diente. Oh. ¿Sabes qué? Sería aún mejor si lo ataras a un avión. Pero, ¿y qué pasa si el diente no quiere salir? <risa> Solo ve a ver un dentista si el diente no se cae solo. Yo fui una vez. Era una oscura y aterradora oficina y el dentista llevaba una fea máscara. Y tiró, tiró, hasta sacar mi pequeño diente de leche. <risa> ya basta, Mancha. Siempre con tus historias de miedo. Los dentistas no usan máscaras oscuras y aterradoras. De hecho, pueden ser muy amables. Los dentistas están bien, pero no quiero ir a ver a uno. Dejaré que mi diente se caiga solo. <risa> Espera. Es hora de almuerzo. A comer, Candy. Candy no había comido nada en todo el día. Y su diente aún no se había caído. Se acabó. Llamaré al dentista de inmediato. Estoy segura de que lo resolverá en un santiamén. Hola. Quisiera hacer una cita con el dentista, por favor. No quiero ir al dentista hoy. Estoy muy asustada. Descuida, Candy. Iremos contigo. ¡Sí! Muy bien, Candy. ¡Abre grande! Ah. ¡Pop! Y aquí está tu pequeño diente de leche. Ah. ¿Ya está? Sí. Y muy pronto te saldrá un diente nuevo. Pero no lo olvides. Cuida tus dientes cepillándolos y usando hilo dental y visitándome. ¡Gracias, señor! ¡Ahora podré darle mi diente al lado de los dientes! ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¿Eh? Un segundo. Oh, tendrás que quedarte un rato, papá. Tus dientes necesitan algo de ayuda. ¿Comes muchos caramelos? Uh, bueno, uh, debo hacerlo por mi trabajo en la fábrica de caramelos. Todos deben cuidar bien sus dientes. No comiendo muchos caramelos y cepillándolos y usando hilo dental dos veces al día. Porque así se mantendrán fuertes y sanos. Un día, Cookie, Candy y Pudding leían unas emocionantes tiras cómicas de superhéroes. 
¡Genial! Mira a Gatito Brillante. Puede disparar luz desde sus ojos como una linterna. Y Gatito Peludo puede convertirse en una poderosa bola de pelos. Sí, pero Gatito Trueno es la mejor. Puede disparar rayos desde sus patas. Ser un superhéroe es increíble. Ajá. Todos tienen un tipo de superpoder increíble. ¿Y si jugamos a que somos superhéroes? Podríamos hacer nuestros propios super trajes. Y tener supernombres. Y podríamos tener poderes super increíbles. ¡Súper! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Así que los Super Kitty Cats empezaron a hacer sus disfraces. ¡Capitán Fortachón! ¡Gato Cohete! ¡Gato Maravilla! ¡A rescate! ¡Oh, wow! ¡Se ven como superhéroes de verdad! Se supone que los superhéroes deben tener a alguien a quien salvar. Yo podría ser la linda gatita en apuros, que espera ser rescatada. Uno de ustedes puede salvar el día. ¡Eso, Oye, es, eso genial. es genial! ¡Yo seré quien la salve! ¡Gato Cohete tiene el superpoder de volar! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Rápido! ¡O su vestido se mojará! <risa> ¡Eres mi superhéroe, Gato Cohete! ¡Gracias! ¡Nah! Este rescate es trabajo para el Capitán Fortachón. ¡Con mis músculos superpoderosos! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Se aproxima un meteorito! ¡Y no se ve amigable! ¡Oh! ¿Ah? <risa> ¡Eres mi superhéroe, Capitán Fortachón! ¡Esperen, esperen! ¡Yo seré quien la salve! ¡Soy Gata Maravilla y puedo mover cosas con mi increíble mente! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡No! ¡Es un incendio! Amigos de Cupcake. Sí, deberíamos dejar que ella elija quién la salve. ¡Hola! ¡Oh! Estoy lista para ser rescatada cuando quieran. Saben que le temo a las alturas. Cupcake actuaba el papel de un gatito atrapado en un árbol. ¡Gato cohete! ¡Está listo para ir al rescate! ¡Sí, aquí voy! Bien, ya te salvé, Cupcake. Ya puedes bajar. ¡Espera! ¡Aquí viene Gato Maravilla! ¡Te bajaré de ahí a salvo con mi mega mente! ¡Aquí voy! ¡Listo! ¡Ya baja! ¿Y qué hay de la diversión? Me parece algo incómodo tener que bajar yo sola. ¿Qué clase de rescate es este? Ah, um, ninguno de nosotros tiene superpoderes, lo sabes, ¿verdad? Así que en realidad nosotros no podemos salvarte. Oh, cielos. Supongo que no debía haber subido al árbol, ¿verdad? ¿Oh? ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Cupcake está a punto de caer sobre un cactus! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Auxilio! Y Purin, tú levantas su capa y jala tan fuerte como puedas hacerlo. ¡Ahora salta, Cupcake! ¡Oh, wow! Los tres salvaron a Cupcake, ¿de verdad? ¡Oh, sí! Gracias a la super mente de Candy, los músculos super fuertes de Pudding y la super capa de Cookie. <risa> Muchas gracias. Todos son mis superhéroes. Juntos podemos resolver casi cualquier problema. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¿Pueden salvarme a mí ahora? ¡Y a mí! <risa> Al parecer, trabajar juntos era el verdadero superpoder de los gatitos. Y juntos eran un verdadero super equipo. Los Super Kitty Cat. Los Kitty Cats querían tener una mascota. Gatitos pueden abrir los ojos. ¡Oh, wow! ¡Es un pez dorado! Es muy fácil cuidar de ella. Solo alimentenla y asegúrense de que tenga agua limpia. Sé que pueden hacerlo. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¿Qué tal si le damos un poco de pan? No, ¿Eh? eso no 
puedes cuidar de ella. Debemos alimentarla con algo realmente delicioso. Los gatitos le llevaron al pez dorado un trozo del pastel de papá. Aquí tienes, pececito. Espero que te guste. No, oh. esperen. No oh. pueden darle cualquier cosa. Esta es su comida. Los peces no comen mucho. Así que solo necesito una pizca de comida para peces. <risa> Podría quedarme aquí y mirarlo por horas, horas y horas. Niños, ¿qué dicen si tomamos un descanso del pez y jugamos un rato afuera? ¿Podemos llevarla con nosotros? Claro que sí, pero deben ser muy cuidadosos. Los Kitty Cats invitaron a sus amigos para que conocieran a su nueva mascota. Creo que es muy hermosa. Es muy, muy buena para nadar. ¿Puedo alimentarla y llevarla a dar un paseo conmigo? Yo también, chicos. Yo también. ¡Hurra! Boris, ya la alimentaste y la paseaste. Es mi turno. Oh, el pez se ve un poco triste. Tal vez si le leo un libro sobre criaturas marinas se sienta mejor. Este es un pulpo. Y esta es una ballena azul. Lo único que haces al leerle eso es ponerla más triste, Pudding. Yo haré que se sienta mejor. <risa> ¡Es hora de sonreír, pececito! Tal vez tiene hambre. ¡Wow! Ya no tiene comida. Ya sé que está mal. ¿Recuerdan que mamá dijo que los peces solo comen un poco? ¡Pero le dimos toda su comida! Oh, pobrecito pececito. Con razón no se ve feliz. ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien llenara su habitación con comida? Oh, oh. oh. oh y el agua está muy sucia. Para un pez, el agua es como el aire que respiramos. Imaginen qué pasaría si todo el aire se ensuciara de repente. Oh. 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 <risa> 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 ¡Ew! ¡El aire aquí huele horrible! Tienes razón. Aquí no huele nada bien. No creo que los tres estén listos para tener una mascota. Supongo que lo mejor será llevar al pez de vuelta a la tienda. No, mamá, espera. Por favor, danos otra oportunidad. Prometemos cuidar mejor al pececito. Le daremos una pizca de comida, pero no demasiado. Y le cambiaremos el agua todos los días. <risa> bueno, al parecer su pez se siente mucho mejor. Y este arco iris es para su pecera. Para que esté alegre y feliz todo el tiempo. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Así es como el pez dorado se volvió parte de la familia. Y como los Kitty Cats aprendieron a cuidarla como corresponde. ¡Un ladrón emplumado! Un día los Kitty Cats estaban jugando en su habitación como de costumbre cuando notaron algo extraño. ¿Tú lo tomaste? Yo no lo tengo. Candy, mi silbato nuevo desapareció. Espera. Primero tengo que buscar mi otra horquilla. No, no la tomaste, ¿verdad? No puedo encontrar mi lupa. Candy, ¿tú la tomaste? ¿Por qué motivo querría tu lupa? Pero uno de ustedes debe haber tomado mi horquilla. Yo no, Yo no fui. fui. No he visto tu horquilla ni tu lupa y quiero encontrar mi silbato. ¿Pero quién tomó mi horquilla? Quiero que me devuelvan mi lupa. ¡Vamos! A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién de ustedes puede decirme dónde está mi otro pendiente? ¡No, no lo, lo tomamos. tomamos! Eso significa que en nuestra casa hay un ladrón. 
<risa> si realmente hubiera un ladrón en la casa, probablemente lo habría visto. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Mi cuchara estaba justo aquí. ¿Dónde está? ¿Eh? Ya lo sé. Hay un ladrón en la casa. Debemos descubrir exactamente qué quiere el ladrón. Pero primero debemos descubrir por qué tomó esas cosas. Una cuchara, un pendiente, una lupa, una horquilla y un silbato. Bueno, se llevó una cuchara. Debe gustarle la mermelada. <risa> Aunque a todos les gusta la mermelada, así que no es de ayuda. Se llevó uno de mis pendientes. ¡Y mi otra horquilla! Lo que podría significar que nuestro ladrón es una mujer. Y tal vez ella se llevó mi lupa porque tiene problemas de visión. Y le gustan los deportes, porque también se llevó mi silbato de árbitro. Entonces, ¿la abuela es la ladrona? <risa> claro, la abuela es una dama muy inteligente. Esperen un segundo. No podemos acusar a nadie sin evidencia. Lo que deberíamos hacer es tenderle una trampa al ladrón. ¿Qué tienen todas estas cosas en común? Pues que todas son brillantes. La llave del auto de papá era brillante, así que la usaron como carnada. Y todos esperaron atentos para ver quién era el ladrón. ¡Parecer el ladrón es una hurraca! Oh, ¡No dejen que ese pájaro se vaya con mis llaves! Oh, oh, oh. Oh. ¡Genial! ¿Ahora cómo iré a trabajar? Espera, cariño. No se asusten. Creo saber dónde están todas nuestras cosas. Miren eso. Es como un cofre del tesoro. Al parecer, no fuimos las únicas víctimas de este ladrón. Los Kitty Cats llamaron a sus vecinos que fueron corriendo cuando escucharon que habían atrapado al ladrón del vecindario. Todos habían perdido cosas brillantes. <risa> Solo quedan nuestras cosas. ¿Listos? Tu pendiente, cariño. Tu lupa. Tu horquilla. Tu silbato. Mis llaves y mi cuchara. ¿Ya está? Volvamos a casa. ¡Ah! Me siento mal por el pajarito. En serio le gustan las cosas brillantes, pero no le quedó nada. ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¿Qué les parece si buscamos otras cosas brillantes para el pajarito? Así tendría cosas brillantes que serían solo suyas y nadie intentaría quitárselas. Así que los Kitty Cats le dejaron una bonita y brillante tapa de botella. Y gracias a este ladrón emplumado, aprendieron que siempre debes revisar los hechos de un caso antes de acusar a alguien. Especialmente a tu abuela. <risa>